Буренко. Поздравляю за матч с выходом в финал. Удачи вам в финале. Хочу поблагодарить наших болельщиков, что приехали поддержать нас в Мариуполе. Все. Вопросы есть? Спасибо. Здравствуйте, команда Зумаша с финалу. По сегодняшней игре, что бы сказал, такая вам очень интересная и хорошая игра была. Мы первую половину играли так здорово, хорошо. И один момент критерию судейства жестко поменялся на эту половину, когда у нас был отрыв там плюс 10 очей, начали там судить абсолютно на одну сторону. Потом нормально, команда Зумаша там не надо много чтобы потолкнули, чтобы почувствовали игру, то есть баскетболисты высокого уровня, которые наказали потом все это и выиграли заслуженно. Хотел бы, чтобы наш шеф судейской бригады Дробиковский и компания посмотрели ситуацию с пробежками, когда я получил технический фаул и так далее, и так рядом. А была куча, когда Луис получает фаул и гол, фаул над ним и так далее. Массу таких моментов это было в первой половине, когда у нас было явно преимущество. Думаю, если бы так не судили, да бы вообще игра пошла в другую сторону. Не бы закончился на два, плюс самое было плюс 10 за нас и так далее. Поэтому это им на част, и чтобы посмотрели, чтобы этот продолжали такой скандал, то, что начал Дровяковский, что он видел в полуфинал тоже творит, абсолютно контролирует игру. И это им на част. А по вопросу, я думаю, команда Азамаша бы выиграла и без этих постраховки. Потому что команда на сегодняшний день намного сильнее, и я это и поздравляю и тренера и команду. Значит, это не связано с им, но просто бы хотел, чтобы эта бригада посмотрела эту игру и сказала, правильно мы делали свою работу сегодня или нет. Думаю, абсолютно было не нужно сегодня это за Машу. Они бы сами выиграли. Все. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Это Слав Ранчик, Слав, комментарии к сегодняшнему дню. Можно сказать. Поздравляю с победой нашей экипе, нашей команды. Вторую половину мы играли хорошую защиту, но там мы играли супер. И там три очка попали, ну я не знаю, пять раз за это развиться. Потому мы играли вот эту игру. Вопросы? Спасибо. Спасибо. First of all, I want to uh, congratulate with the player. And I think it's time to, for me to share this result with uh, other coaches. Gintaras, Krapikas, Mirko Otsokolic and Virgis, Virginis Mikalauskas, they are uh, they be supporting me from long from the first moment that I'm here and and the team is is running and is playing better because they are working hard every day together with me uh, so when we win two rounds of playoff in a tough league like that is because the, the the team 
is working good and who is around the team, who is, who is giving the team the a chance, the opportunity, the weapons to play is a high quality coach. And they, for me, is the, it was a back, back, best, good, very good feeling from the first moment that I came here at the beginning of February. So I want to congratulate to, for everybody. В первую очередь я хочу поздравить всех с победой. Сейчас самое время отдать должное не только игрокам, которые выкладывались на все сто, но также и тренерскому составу, и Виргиниусу Миколаускасу, и Мирку Ацуколичу, и Гинтерасу Крапису, Крапикасу, который поддерживал меня с первого дня. С, каждым, с каждой игрой команда играет все лучше и лучше, и это благодаря тяжелой работе. Когда мы выиграли два раунда тяжелейшего плей-офф, Это также было благодаря тяжелой работе игроков команды и тренерского состава. Что касается меня, я очень хорошо себя чувствую в этой команде благодаря поддержке с первого дня моего появления в клубе. About the game, uh, okay, it was uh, the most. It is the game four when we uh, lead the series 3-0 as the most difficult game because you know other team is has nothing to lose. They shoot the ball like crazy. They play without pressure, and all the pressure is uh, over our head uh, in this case. And uh, we struggle at the beginning because you know they, like I told, they have good feeling with the offensively. They scored 30 points, but uh, we had passion, and we don't get crazy. We keep playing. Uh, we were more focused on defense, try to stop the opponent, our opponent, and then we get some uh, two points at the uh, at the half time. And then one more time, you know, they come back, come out playing hard, scoring easy three four minutes, and one more time with our defense, we we break we broke the game. So uh, I think is one another. Uh, get solid game from our team and uh, at the end of the series I think that we deserve to go to the final because we play four solid game actually Сегодня у нас была тяжёлая игра, у нас была серия 3-0, то есть будивельнику уже нечего было терять, они играли собрана, но без напора. Мы боролись с самого начала. Бодивальный Карел очень хорошо 30 очков забил нам, но у нас были некоторые моменты, когда он опережал нас. Но мы были сфокусированы на своей игре, мы хорошо отыграли в защите. Сегодня у нас была тяжелая игра, но это была заслуженная победа для нас. Now we, we are uh, first team that reached the final. Budivel uh, Donetsk lost, uh, so they have to play game five. So we will have some days to recover energy, to you know cool down and to be ready to play the final. I told to the guys, to the to my player in the locker room, to enjoy uh, our winning game without celebrating. Is different, so we have nothing to celebrate because we keep playing. If we want to go to play the final, whoever will be our opponent, with the, the same toughness and the same desire to win. Uh, so we are not satisfied to reach the final. We want to win the championship. Итак, мы первая команда, которая вышла в финал, но мы не останавливаемся на этом. В раздевалке я сказал своим игрокам, что мы не должны расслабляться, мы должны быть сконцентрированы, продолжать в том же духе. Как вы знаете, Донецк сегодня проиграл, так что мы должны сфокусироваться на другой игре и выиграть финал. Вопросы? Звездан Дмитриевич сказал, что ему не понравилось все действие. Um, you know, I usually I don't say anything about uh, 
coach comments, I think that uh, when, uh, uh, in general, when the team uh, win four games in a row, deserve to to go through the playoff to the to the series. So uh, we just play hard. We try to do our best. We were, you know, tough at the end of the game. We were not tough at the beginning of the game, but. I never, I, I mean, for me, whatever they do is, is their best. Whatever they're trying to do is their best. I have a lot of business to think about about my about the team, my team, and how how to help the team to to play better. So actually, I, for me, I believe that they any time there is a game, they're trying to do their best. Я вообще стараюсь не комментировать слова других тренеров и думаю, что если мы выиграли четыре игры подряд, то мы заслужили эту победу. Что касается команды, то мы сегодня в начале сам не выложились на все сто процентов, но у меня еще есть много моментов, над которыми я думаю для улучшения нашей игры. Еще есть вопрос. Скорее всего, в следующем финале Азамар встретится с Донецком. Какая будет основная сложность? What um, next time you're going to play to Donetsk? So what's the most uh, uh, most most hardest thing? What is? Uh, what's uh, the most uh, the hardest hard moment while while playing with Donetsk? Hard moment? Yeah, if you meet Donetsk in final, what's the hardest for you? I think that first of all we have to see who who's going to be the opponent. Because uh, they are still playing, they have the game five to play. Я думаю, что вначале мы должны определиться с нашим оппонентом, кто все то, с кем мы будем сражаться, а потом уже решим. So uh, when we Донецк все еще продолжает. When we have when we will have the opponent, we will uh, prepare. We will start to prepare the game. So we just now we just wait for the opponent and whoever will be. I think that uh, like uh, like. You know, always we, first of all, above all, we have to be focused on ourselves. How, how we have to play, how to, how the way that we usually play, how, how, how can we can improve, how we can, you know, make a better plays and and so on. So, whoever will be, will be. Uh, we are ready. Кто бы ни был нашим следующим оппонентом, мы должны в первую очередь сконцентрироваться на своей игре, улучшать ее и показать все, на что мы способны. Все.